Gian Battista Tiepolo è stato uno dei più grandi pittori del Settecento, eh, noto in tutta Europa, ammirato, e che ha legato il suo nome anche al Friuli, in particolare alla città di Udine, perché proprio qui, eh, in una fase ancora giovanile, nella seconda metà degli anni venti, quando mh, aveva poco più di vent'anni, lui era nato nel 1696, eh, realizzò eh, un, eh, un vero capolavoro, ecco, possiamo proprio eh, spendere questa parola, e eh, cioè la Galleria eh, del Palazzo Patriarcale, che oggi è conosciuta giustamente come Galleria del Tiepolo, dove realizza in un ambiente molto raccolto, molto piccolo, una serie di affreschi che mh, davvero rappresentano uno dei grandi esiti dell'arte del, eh, del suo tempo. Nella Galleria del Tepolo raffigura una serie di storie bibliche che eh, ancora oggi eh, così fanno discutere sulla loro interpretazione. Eh, molto probabilmente gli fu suggerito di realizzare una serie di ehm, riferimenti ai patriarchi eh, della Bibbia, forse per richiamarsi anche all'ambiente, appunto quello del palazzo patriarcale. Eh, palazzo in cui non realizzò solo la galleria, ma anche un'altra sala, eh, la eh, nella cosiddetta Sala Rossa, affrescò il soffitto con eh, il giudizio di Salomone, eh, tema che probabilmente era legato al fatto che in quella sala eh, si tenevano delle sedute del tribunale, ecco, quindi eh, il tema della giustizia eh, veniva richiamato in questo modo. operò anche nel Duomo di Udine in quegli anni e poi a distanza di diversi anni nel 1759 tornò nel capoluogo friulano insieme al figlio Gian Domenico per decorare una chiesa che era appena stata realizzata, cioè la chiesa della Purità che si trova a fianco del Duomo e eh, operò con una serie di monocromi che raffigurano la vita della, della Vergine e vi lasciò una pala anche. Eh, si tratta di opere che giustamente eh, rappresentano tra i massimi esiti della pittura eh, dell'epoca e richiamano eh, ancora oggi l'attenzione di tutti gli studiosi e gli appassionati eh, da tutto il mondo.